ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മിനി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ചോദിച്ചൊരു മറ്റൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കൊരു മിനി ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിലയാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മിനി മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിലയാണ് അപ്പോൾ റിലെ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് റിലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പല വോൾട്ടേജിലുള്ളത് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൂടാതെ ഇതൊരു സെൻ്റർ ടാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പം ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ സെൻ്റർ ടാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തത് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് റിലേ ആണ് റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് റിലേ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണോ ഉള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേ എടുക്കണം ചില ചിലയിൽ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചില ചിലയിൽ ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ എടുത്താൽ മതി അതായത് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടും തൊട്ട് താഴെയുള്ള റിലേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എടുത്ത് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോൾഡറാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഹോൾഡറാണിത് പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി അതായത് നമ്മളുടെ ഡി സി സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ടറും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പീസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്ത് എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മളുടെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറും റിലേയും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കണക്ടറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് റിലേയിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ റിലേയിൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തേത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് പിന്നും ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് പിന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പിന്നിലുള്ള ടോപ്പ് പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൈഡിലുള്ള പിന്നിലുള്ള ബോട്ടം പിന്നിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണക്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പശ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്
കണക്ടറിന് പിന്നെ കൊടുക്കണം കണക്ടറിൻ്റെ പിന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ റിലേയിൽ മൂന്ന് പിന്നുള്ള സൈഡത്തെ സെൻറ്ററത്തെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതിനെ കോമൺ പിന്ന് എന്ന് പറയും ആ പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളത് നമ്മളുടെ കണക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത പിന്നാണ് അടുത്ത പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണക്ടറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് അടിയത്തെ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുത്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ കണക്ടറിന് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് ഈ അടിയത്തെ വയറും രണ്ടാമത്തെ ഈ സൈഡത്തെ വയറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കണക്ടറിൻ്റെ വയർ ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ റിലേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിലേയുടെ മൂന്ന് പിന്നുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ രണ്ട് പിന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്ത അല്ലാത്ത മറ്റേ ഒരു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മൂന്നാമത്തത് കൊടുത്ത പിന്നെ ആ പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി സി അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബ് കത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഡി സിം വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ബൾബ് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് ബൾബ് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയർ നമ്മൾ ബൾബ് ഓർഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ബൾബൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾഡറും കൂടെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതിന് പേരലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് അറിയണം വർക്കിംഗ് ആണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് റിലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോയ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏകദേശം ഈ റിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് അറുപത് രൂപയും അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ചും അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു റൂമിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നേരം ഇത് മതിയാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് കട്ടിൻ്റെ കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ